மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்ட் ஃபோரில் இருக்கும் அதாவது சாப்டர் ஒன் மெஷர்மெண்ட்ஸ் அலைவிட்டியல் அப்படின்ற லெசனில் சரிங்களா இப்போ நம்ம இந்த பார்ட் ஃபோரில் கொஷின் அண்ட் ஆன்சர் அதை தான் பார்க்க போகிறோம் புக் பேக் கொஷின்ஸ் அண்ட் அதுக்கான ஆன்சர் எப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் மீடியம் புக்காக இருந்தால் பேஜ் நம்பர் லெவன் எடுத்துங்க தமிழ் மீடியம் புக்காக இருந்தால் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டீன் எடுத்துங்க இதில் சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சர் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட் இஸ் த பிரிட்டிஷ் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷின் இதுதான் இதுக்கு வந்து ஆன்சர் C. FPS unit is the British system of unit. Second question, electric current belongs to quantities, dash quantities, base quantities. Okay, you know, Tamil is the same as the Adipadai. That's what I'm saying. The third question is, SA unit of temperature is Kelvin. Okay, what do you mean? SA is Kelvin. The fourth question is, amount of substance. That's the same as the amount of substance. Option A is correct. Directly proportional to the number of atom. That's the same as the number of atom. That's the same as the number of atom. அதுக்கடுத்து அஞ்சாவது லூமினஸ் இன்டென்சிட்டி ஈஸ் த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ஆப்ஷன் சி விசிபிள் லைட் தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா ஒளிச்சரிவு என்பது டேஷின் ஒளிச்சரிவாகும் அதாவது சி என்ன கண்ணூறு ஒளி ஆறாவது கொஷின் பாருங்கள் கீழ்கண்ட பற்றுள் எது மின்னோட்டத்தை அளவிட பயன்படும் கருவியாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க இதை சில படங்கள் கொடுத்துருக்காங்க இதில் பின்ற படம் தான் கரெக்டான படம் ஏன்னா அந்த மீட்ரு உள்ளே பாருங்கள் ஏன்னு மார்க் பண்ணியிருக்கு ஏன் மார்க் பண்ணியிருந்தா அது அம்மீட்ரு அம்மீட்ரு தான் வந்து கரண்ட் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு எலக்ட்ரிக் கரண்ட் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது மற்ற மீட்டர்லாம் பார்த்தா ஓல்ட் ஓ வீன் மார்க் பண்ணியிருக்கோம் அது ஓல்ட் மீட்டாக இருக்கும் சில சமயம் கேலோன மீட்டர் இருக்கும் அது மாதிரி மற்ற மீட்டர்ஸ்லாம் இருக்குது உள்ளே ஏன் மார்க் பண்ணியிருக்கணும் அதுதான் அம்மீட்டர் சரி ஏழாவது கொஷின் பாருங்கள் எஸ்ஐ யூனிட் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் ஓகே எஸ்ஐ யூனிட் ஸ்டாண்ட் ஃபார் ஆப்ஷன் ஏ இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் அதாவது பன்னாட்டு அழகு முறை எட்டாவது கொஷின் க்ளோஸ்னஸ் ஆஃப் டூ ஆர் மோர் மெஷர்ட் வேல்யூஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் ப்ரிசிஷன் ஓகேங்களா அதாவது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சு மெஷர் பண்ணுறோம் அது டார்கெட் வேல்யூ வரல அதாவது ஒரிஜினல் வேல்யூ ஆக்சுவல் வேல்யூ வரலைன்னா கூட பரவாயில்ல தப்பாக ரீடிங் காமிச்சா கூட அதே தப்பான ரீடிங்கை திரும்ப திரும்ப காமிச்சுன்னா அது ப்ரிசிஷன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அதாவது தமிழில் வந்து பார்த்தா எட்டாவதில் ஆ ஆன்சர் அதாவது ஆ துல்லியத்தன்மையின் நுட்பம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் ஒம்பதாவது கொஷின் குவான்டிட்டி சதர் தன் பேஸ் குவான்டிட்டி சார் கால்டு ஆஸ் ஆப்ஷன் பி டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ் ஸோ தமிழில் வந்து வழி அழகுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் பத்தாவது கொஷின் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் அபவுட் அப்ராக்சிமேஷன் இஸ் ராங் எது ராங்குன்னு கேட்டிருக்காங்கப்பா நீங்கள் எது ரைட்டுன்னு டிக் பண்ணிடாதீங்க பிசிடிஎல்ல ரைட்டு ஏ மட்டும்தான் ராங் அப்ராக்சிமேஷன் கிவ் அக்யூரேட் வேல்யூ அப்படின்னு ஒன்று சொல்லிக்காங்களா அதுதான் ராங்கு தவறான கூற்று வந்து ஏ தோராயம் என்பது துல்லியமான மதிப்பை தரும்ன்றது அதுதான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் அதாவது இந்த கொஷினுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் தப்பான ஸ்டேட்மெண்ட் சரி ரெண்டாவது பாருங்கள் ஃபில்லிங் த பிளாங்ஸ் இந்த சாலிட் ஆங்கிள் இஸ் மெஷர்ட் இன் ஸ்டீரேடியன் ஓகேங்களா தமிழில் வந்து பார்த்தோம்னா திண்ம கோணம் கோடிட்டங்களை நிரப்புகளை ஃபஸ்ட்டு ஒன்று ஃபஸ்ட்டு கொஷின் திண்ம கோணம் டேஷ் என்ற அழகில் அழைக்கப்படுகிறது ஸ்டீரேடியன் அதுக்கடுத்து ரெண்டாவது டேஷ் ரெக்கக்னைஸ் த நீட் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட்ஸ் ஃபார் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் சயின்டிஸ்ட் மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தி கோல்னஸ் ஆர் ஆட்னஸ் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் எக்ஸ்பிரஸ்டு பை டெம்பரேச்சர் ஒரு பொருளின் குளிர்ச்சி அல்லது வெப்பத்தின் அளவானது வெப்பநிலை என அழைக்கப்படுகிறது நாலாவது டேஷ் இஸ் யூஸ் டு மெஷர் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அம்மீட்டர் மின்னோட்டத்தினை அளவிட பயன்படும் கருவி ஓகேங்களா அம்மீட்டர் அஞ்சாவது கொஷின் வந்து ஒன் மோல் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் கண்டைன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ டென் பவர் மைனஸ் டென் பவர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஆட்டம்ஸ் ஆர் மாலிக்யூல்ஸ் அதாவது ஒரு மோல் என்பது ஆறு புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு மூணு எட்டு பத்தின எடுக்கிற இருபத்தி மூணு அணுக்கள் அல்லது மூலக்கூறுகளை கொண்டுள்ளது ஆறாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லூமினஸ் இன்டென்சிட்டி இஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் விசிபிள் லைட் தட் இஸ் எமிட்டட் இன் யூனிட் ஏரியா பெர் யூனிட் டேஷ் சாலிட் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திண்ம கோணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரணும் ஏழாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவாட்ஸ் கிளாக் யூசஸ் எலக்ட்ரானிக் ஆசிலேஷன் குவாட்ஸ் கடிகாரங்கள் மின்னணு அலைவுகளை பயன்படுத்தி செயல்படுகின்றன எட்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தி அன்சர்டினிட்டி இன் மெஷர்மெண்ட் இஸ் கால்டு ஆஸ் எரர் அதாவது பிழை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் அதுக்கடுத்து நைன்த் டேஷ் இஸ் த க்ளோஸ்னஸ் ஆஃப் த மெஷர்ட் வேல்யூ ஆஃப் டு தி ஒரிஜினல் வேல்யூ அக்யூரசி இஸ் தி ஆன்சர் ஸோ அளவிடப்பட்ட மதிப்புகளின் நெருங்கிய தன்மையே துல்லிய
இல்லை ஆக்சுவலாக பாய்லிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் தான் எடுக்கணும் அதனால் ஃபால்ஸு ஒன் கோலம் ஆஃப் சார்ஜ் ஃப்ளோயிங் பெர் மினிட் இஸ் கால்டு ஆம்பியர் இதுவும் தவறான கூட்டு ஃபால்ஸு ஏன்னா பெர் செகண்ட் வரும் அவங்க பெர் மினிட்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கடுத்து அஞ்சாவது பாருங்க அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் கிவ்ஸ் த நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல் பர்சன்ட் இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் ட்ரூ இன்டென்சிட்டி ஆஃப் லைட் ஃப்ரம் ஏ கேண்டல் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு த ஒன் கேண்டலா ட்ரூ ஆங்கிள் ஃபார்ம் அட் த டாப் ஆஃப் த கோன் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் பிளேன் ஆங்கிள் இதுவும் ஃபால்ஸ் தாங்க இது வந்து சாலிட் ஆங்கிள்னு வரணும் வாட்ஸ் கிளாக் ஆர் யூஸ்ட் இன் ஜிபிஎஸ் டிவைசஸ் ஃபால்ஸ் அட்டாமிக் கிளாக் தான் ஜிபிஎஸ் டிவைஸில் யூஸ் ஆகுது கேண்டல் ஐஸ் யூஸ் டு எக்ஸ்பிரஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன்டென்சிட்டி இல்லை லூமினஸ் இன்டென்சிட்டி மெஷர் தான் யூஸ் ஆகுது அதனால் இது ஃபால்ஸ் த நம்பர் ஆஃப் த நம்பர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் டூ கேன் பி ரவுண்டட் ஆஃப் ஆஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் ட்ரூ சரி அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா மேட்ச் த ஃபாலோயிங் ஸோ டெம்பரேச்சர் எது கூட மேட்ச் பண்ணணும் பி கூட மேட்ச் மேட்ச் பண்ணணும் மெஷர் ஆஃப் ஹார்ட்னஸ் ஆர் கோல்ட்னஸ் பிளேன் ஆங்கிள் எது கூட மேட்ச் பண்ணணும் இ கூட மேட்ச் பண்ணணும் ஆங்கிள் ஃபார்ம்டு பை த இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் டூ பிளேன்ஸ் அதுக்கு சாலிட் ஆங்கிள் எது கூட மேட்ச் பண்ணணும் ஆங்கிள் ஃபார்ம்டு பை இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் த்ரீ ஆர் மோர் பிளேன்ஸ் அக்யூரஸ் எது கூட மேட்ச் பண்ணணும் நாலாவது அக்யூரஸியா ஏ கூட மேட்ச் பண்ணும் ப்ளஸ்னஸ் டு த ஆக்சுவல் வேல்யூ ஓகேங்களா அஞ்சாவது ப்ரெசிஷன் எது கூட மேட்ச் பண்ணும் அஞ்சாவது வந்து தான் சி கூட மேஷ மேட்ச் பண்ணும் ப்ளஸ்னஸ் ஆர் ப்ளஸ்னஸ் டூ டூ ஆர் மோர் மெஷர்மெண்ட் சரிங்களா சரி ஃபிஃப்த் அசர்ஷன் அண்ட் ரீசன் ஸோ இது கொஞ்சம் இந்த புது சிலபஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான கொஷின் தான் இந்த அசர்ஷன் அண்ட் ரீசன் அதாவது காரணம் மற்றும் கூற்று இந்த மாதிரி கொஷினில் நம்மளோட புத்தி கூர்மையை வளர்க்கும் அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா முதல்ல ஒரு கூற்று கொடுத்துருவாங்க அதுக்கான என்ன பண்ணியிருப்பாங்க காரணமும் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா சரி இங்கே வந்து பாருங்க இதில் எல்லாம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அசர்ஷன் ரீசன் ரெண்டுமே ட்ரூவாக இருந்துச்சு ரீசன் இஸ் த கரெக்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ரீசன்ன்றது கரெக்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஆஃப் த அசர்ஷன் தான் ஏன்னு சொல்லணும் இஃப் போத் அசர்ஷன் அண்ட் ரீசன் ஆர் ட்ரூ பட் ரீசன் இஸ் நாட் த கரெக்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஆஃப் த அசர்ஷன் தான் பீன் மார்க் பண்ணணும் அசர்ஷன் ட்ரூ பட் ரீசன் ஃபால்ஸ் வந்து சி அசர்ஷன் ஃபால்ஸ் ரீசன் ட்ரூ வந்து டி ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி தான் கரெக்டான ஆன்சர் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ தான் கரெக்டான ஆன்சர் மூணாவது வந்து பார்த்தா சி கரெக்டான ஆன்சர் நாலாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ கரெக்டான ஆன்சர் அஞ்சாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி கரெக்டான ஆன்சர் சரி இதெல்லாம் நீங்கள் போயிட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு வாட்டி சொல்லி பாருங்கள் அதுக்கடுத்து நான் சொன்னது கரெக்டாக இல்லையான்னு தெரியும் உங்களுக்கு அதுக்கடுத்து நேராக வந்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த்து ஆன்சர் ஆன்சர் இன் பேர்ட் ஆர் டூ ஓகே ஒரு இரு வார்த்தை இரு விலையிலன்னு சொல்லிட்டு ஆறாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட் இஸ் அ யூனிட் ஆஃப் மாஸ் இன் எஃப்பிஎஸ் சிஸ்டம் பவுண்டு ஹவு மெனி பேஸ் குவான்டிட்டிஸ் ஆர் இன்க்ளூடட் இன் எஸ்ஐ சிஸ்டம் செவனு கிவ் தி நம் நேம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ்டு பார் த மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் தெர்மாமீட்டர் வாட் இஸ் ஒயர் ஃபிக்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் த பாரனேட் ஸ்கேல் தேர்ட்டி டூ டிகிரி ஃபார் தேர்ட்டி டூ டிகிரி ஃபாரினேட் வாட் இஸ் த எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் லூமினஸ் இன்டென்சி கேண்டலா சிடி வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் ஆவகாட் நம்பர் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஓகே வாட் டைப் ஆஃப் ஆசலேஷன் ஆர் யூஸ் இன் அட்டாமிக் கிளாக்ஸ் பீரியாடிக் வைப்ரேஷன் மென்ஷன் த டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாக் பேஸ்ட் ஆன் த இயர் டிஸ்பிளே அனலாக் கிளாக் டிஜிட்டல் கிளாக் ஹவு மெனி டைம்ஸ் உட் பிளே வில் த மினிட் அண்ட் ரொட்டேட் இன் ஒன் அவர் ஒன் டைம் ஹவு மெனி அவர்ஸ் அத் தர் இன் அ மினிட் ஒன் பை சிக்ஸ்டி அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ் செவன் ஹவர்ஸு சார் நெக்ஸ்ட்டு செவன்த் ஒன்று போங்க செவன்த் கொஷின்ஸு அதாவது ஆன்சர் த கொஷின் கிவன் பிலோ ஷார்ட் ஆன்சர் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று பேஜ் நம்பர் ஒனில் இருக்குது அது இப்போ நான் முன்னாடி இப்போ காமிக்கிறேன் செகண்ட் ஒன் பேஜ் நம்பர் டூ தேர்ட் ஒன் பேஜ் நம்பர் த்ரீ அது மாதிரி எல்லாத்துக்கும் பேஜ் நம்பர் இதில் காமிச்சிருக்கேன் இது அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிங்க இது எங்கே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த பேஜ் ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் அதுக்கடுத்து எய்த்து எயித்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் இன் டீட்டெயிலு ஃபஸ்ட் கொஷின் ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் டூவில் இருக்குது செகண்ட் கொஷின் ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் செவன் அண்ட் எயிட்டில் இருக்குது அதை அங்கே போயிட்டு நான் உங்களை காமிக்கிறேன் அதுக்கு ஐ ஆர்டர் திங்கிங் யுவர் ஃப்ரெண்ட் வாஸ் அபவுட் ஆப்சன்ட் எஸ்டர்டே யுவர் என்கொயரிங் அபவுட் இஸ் ஆப்சன்ஸ் ஹி டோர் ஹி வாஸ் அஃபெக்டட் பை ஃபீவர் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் டிகிரி சென்டிகிரேட் அண்ட் வென் டு ஹாஸ்பிட்டல் ஃபார் ட்ரீட்மெண்ட் இட் இஸ் பாசிபிள் ஈஸ் இட் பாசிபிள் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் டிகிரி ஃபீவர் இஃப் இட் இஸ் ராங்
எயித்தில் ஒன்றாவது கொஷினுக்கான ஆன்சர் அதாவது பேஸ் குவான்டிட்டிஸ் ஆஃப் பேஸ் குவான்டிட்டிஸ் அந்த கரஸ்பாண்டிங் யூனிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது இங்கே இருக்குது எயித்தில் ஒன்று அதுக்கடுத்து பேஜ் நம்பர் த்ரீ போங்க செவன்த்தில் மூணாவது கொஷினுக்கான ஆன்சர் நான் டெம்பரேச்சருக்கான டெஃபினேஷன் இங்கே இருக்குது அதுக்கடுத்து பேஜ் நம்பர் நாலு போங்க இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அதுக்கான டெஃபினேஷன் வந்து அஞ்சாவது கொஷின்னு கேட்டிருக்காங்க செவன்த்தில் அஞ்சாவது கொஷின் அதுக்கான ஆன்சர் இங்கே இருக்குது அதுக்கடுத்து செவன்த்தில் நாலாவது கொஷின் ஒன் ஆம்பியர் அப்படின்றத டிஃபைன் பண்ண சொன்னாங்க அதுக்கான ஆன்சர் இங்கே இருக்குது அதுக்கடுத்து பேஜ் நம்பர் அஞ்சு போங்க இதில் வந்து செவன்த்தில் செவன்த் கொஷின் அதாவது ஒரு மோலை வந்து டிஃபைன் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கான ஆன்சர் இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கடுத்து பேஜ் நம்பர் சிக்ஸு போங்க இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா செவன்த்தில் சிக்ஸ் கொஷின் அதாவது லூமினஸ் இன்டென்சிட்டிக்கான டெஃபினேஷன் ஓகேங்களா லூமினஸ் இன்டென்சிட்டிக்கான டெஃபினேஷன் அவங்க கேட்டிருக்காங்க ஒரு வாட்டி கொஷின் வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் ஆறாவது கொஷினா ஓகே செவன்த்தில் சிக்ஸ்த்து கொஷின் ஆ செவன்த்தில் சிக்ஸ்த்து கொஷின் ஒரு நிமிஷம் செக் பண்ணிக்கிறேன் செவன்த்தில் சிக்ஸ் கொஷின் ஆ பார்க்குறேன் செவன்த்தில் சிக்ஸ்த்து கொஷின் அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா லூமினஸ் இன்டென்சிட்டி தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ செவன்த்தில் சிக்ஸ்த்து ஒன் மினிட் ஆமாம் செவன்த்தில் சிக்ஸ்த்து வந்து வாட் இஸ் லூமினஸ் இன்டென்சிட்டி கேட்டிருக்காங்க அதுக்கான ஆன்சரு இங்கே பேஜ் நம்பர் சிக்ஸில் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் செவன்த்தில் எயித்து கொஷின் அவங்க என்ன கேட்டேன் வாட் ஆர் த டிஃப்ரென்ஸ் பிடியும் பிளேன் ஆங்கிள் அண்ட் சாலிட் ஆங்கிள் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் மூணே மூணு டிஃப்ரென்ஸ் எழுதுங்க ஒன்று ஆங்கிள் பிட்வீன் த இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் டூ ஸ்ட்ரீட் லைன் ஆர் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் டூ பிளேன் இஸ் கால்டு பிளேன் ஆங்கிள் எஸ் யூனிட் ஆஃப் பிளேன் ஆங்கிள் இஸ் ரேடியன் இட் இஸ் டூ டைமென்ஷன் அப்படின்னு இந்த சைடில் எழுதிங்க சாலிட் ஆங்கிளில் போய்ட்டு இட் இஸ் ஆங்கிள் ஃபார்ம்டு பை த்ரீ ஆர் மோர் பிளேன்ஸ் இன்டர்செக்டிங் அட் எ காமன் பாயிண்ட்டு தி எஸ் யூனிட் ஆஃப் சாலிட் ஆங்கிள் இஸ் டி ரேடியன் அப்படின்னு எழுதிட்டு இட் இஸ் த்ரீ டைமென்ஷனல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதிங்க அதான் டிஃப்ரென்ஸு சரி அதுக்கடுத்து பேஜ் நம்பர் ஆ பேஜ் நம்பர் செவனில் போங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டாவதில் ரெண்டாவது கொஷனுக்கான ஆன்சர் இருக்குது அதாவது டைப் ஆஃப் கிளாக்ஸ் கிளாக்ஸை பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கிளாக்ஸ் வந்து பேஸ்ட் ஆன் டிஸ்பிளே பிரிச்சிங்கன்னா அனலாக் கிளாக் டிஜிட்டல் கிளாக்குன்னு பிரிக்கலாம் அது இங்கே மார்க் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் அதாவது எட்டாவதில் ரெண்டாவது கொஷனுக்கான ஆன்சர் திரும்ப பேஜ் திருப்புங்க எட்டாவது பேஜ்லேயும் கொஞ்சம் ஆன்சர் இருக்குது அதாவது டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாக் பேஸ்ட் ஆன் ஒர்க்கிங் மெக்கானிசம் கார்ட்ஸ் கிளாக் அட்டாமிக் கிளாக்னு பிரிக்கலாம் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து எழுதணும் ஸோ எட்டாவது பேஜ்லேயும் பாருங்கள் இதில் ரெண்டாவது கொஷனுக்கான ஆன்சர் தொடருது அதுக்கடுத்து ஒன்பதாவது பேஜ் பாருங்கள் ஒன்பதாவது பேஜில் அக்யூரசிக்கான ஐ மீன் எரருக்கான டெஃபினேஷன் கேட்டிருக்காங்க வாட் இஸ் எரர்னு அது இங்கே ஒன்பதாவது கொஷின் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கடுத்து பத்தாவது பேஜ்லலாம் எதுவும் இல்லை எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் தான் இருக்குது ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ கொஷின் என்ற ஆன்சர் எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு மார்க் பண்ணி கொடுத்துட்டேன் இப்போ உங்களோட வேலை என்னது கம்முன்னு ஒரு மூளையாக போய் உட்காந்துக்கிட்டு இந்த கொஷினுக்கான ஆன்சர்லாம் படிக்க வேண்டியதாக உங்களோட வேலை படிச்சுட்டு அவங்க கிளாஸ் டீச்சர் டெஸ்ட்டு வச்சாங்கன்னா ஆன்சர் எழுதி சென்டம் வாங்க வேண்டியதாக உங்களோட வேலை சரிங்களா பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்